erstens mal ein ganz hochoffizielles Welcome. Herzlich willkommen hier an der Universität Hamburg bei dieser im ersten Teil Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Hamburg und des Numata Zentrums für Buddhismuskunde. Hier ist es auch. Mein Name ist Michael Zimmermann, ich bin, Ken, ich bin Professor hier an der Universität im Bereich Buddhismuskunde und gleichzeitig auch der Direktor vom Zentrum für Buddhismuskunde. Ich habe es gerade schon angedeutet, der erste Teil des heutigen Tages ist eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen der Buddhismusgesellschaft Hamburg und dem Niemata Zentrum. Und ich wurde gebeten als Hausherr, weil ich sozusagen die Uni hier repräsentiere, ein, einige einführende Worte an Sie zu richten und gleichzeitig auch unseren hochgeschätzten äh, Redner im Rahmen kurz vorzustellen. Aber zunächst noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen den Weg hierher gefunden haben. Ich weiß, dass viele von Ihnen von ganz woanders herkommen. Herzlich willkommen in Hamburg, herzlich willkommen hier an der Universität. Ein bisschen auch äh, Eigenwerbung. Viele von Ihnen kennen uns, das Zentrum für Buddhismuskunde, als eine Einrichtung hier an der Universität. Wir haben eine Webpage, buddhismuskunde.unihamburg.de, wo Sie alle wesentlichen Informationen zu weiteren Veranstaltungen während des Semesters ersehen können. Wenn Sie auf diese Homepage gehen und weiter informiert werden wollen über Veranstaltungen wie zum Beispiel diese, klicken Sie auf den Link oben rechts, da können Sie unsere E-Mail-Liste abonnieren, schreiben Ihren Namen da rein und Sie kriegen ab sofort, ich verspreche nicht zu oft, ein zweimal im Semester eine Mail zugesandt mit den Veranstaltungen. Das Numata Zentrum für Buddhismuskunde ist Teil der Uni Hamburg, angesiedelt am Asien Afrika Institut. Auch das haben Sie vielleicht schon mal gehört, das ist eine der größten Einrichtungen in Deutschland, in Europa für Forschung und Lehre Asiens. Das Nummer Zentrum trägt maßgeblich dazu bei, die Rolle der Universität Hamburg als ein Ort Buddhismus und die Expertise nach außen zu kommunizieren. Sie unterstützt Veranstaltungen wie die Vernetzung von Wissenschaftlern und vor allem, so auch heute, den Dialog mit den buddhistischen Traditionen und der Öffentlichkeit fördern. Sie unterhält ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, darunter internationale Symposium, Fachtagungen, Workshops, Vortragsreihen oder für die heute eben auch Einzelvorträge von äh, bekannten buddhistischen Persönlichkeiten. Auch das wissen Sie, keine andere Stadt in Deutschland bietet ein so vielfältiges und umfassendes Spektrum an buddhistischen Traditionen wie Hamburg. Äh, ich erinnere nur an die gemeinsamen Veranstaltungsprojekte der Universität Hamburg, zum Beispiel den First International Congress of Buddhist Women, organisiert von Frau Carola Rolloff, die heute auch hier ist, auf dem 56, 65 Referenten und Referenten auch der Fritzl Dalai Lama da ist. Äh, nur um ein Beispiel zu geben für eine, glaube ich, ganz erfolgreiche Verbindung von praktizierten Buddhismus auf der einen Seite und buddhistischer Forschung auf der anderen Seite. Daneben auch noch ein letztes Wort zu unserem Zentrum bietet das Zentrum für Buddhismus und eine Plattform für Forscher aus der ganzen Welt, die zum Buddhismus forschen, sich hier ansiedeln und dann ihre jeweils spezifischen buddhistischen Forschungsprojekte hier durchführen können. All das, wie gesagt, auf der Webpage buddhismuskunde.uni-hamburg.de. So, genug Eigenwerbung äh, zum heutigen Nachmittag. Wir beginnen, Sie sehen, wir sind ganz pünktlich in der Zeit, mit einem in etwa zwei Stunden dauernden äh, Vortrag von Ajahn Chan. Äh, Entschuldigung, von Ajahn Chan. So viel zum Thema Mindfulness. Also zwei Stunden, das schließt dann aber auch schon Fragen und Antworten mit ein. Wir können ein bisschen über die zwei Stunden hinausgehen, aber ich glaube, zwei Stunden ist so eine Grenze, wo vielleicht viele von Ihnen dann auch eine Pause brauchen. Dann endet sozusagen das Gemeinschaftsprogramm und ich übergebe dann an die Buddhistische Gesellschaft Hamburg. Es gibt dann eine Pause von etwa eineinhalb Stunden. Das Programm geht weiter um 16 und 18 Uhr mit einem Vortrag von Ajahn Brahm zum Thema Buddhismus im täglichen Leben geht das. In dieser Zeit zwischen etwa 16 Uhr, 16 Uhr, 15 Uhr und 18 Uhr wird Ajahn Brahm hier sein und auch zugänglich, wenn jemand unter ihm ist, der gerne mit ihm sprechen würde. Wir werden sehen, ob wir das hier äh, im Raum machen oder ob wir in einen getrennten Raum gehen. Also für die von Ihnen, die eine Pause brauchen zwischen 16 und 18 Uhr, tun Sie das für die von unter Ihnen, die mit Ajahn Brahm sprechen wollen. Bleiben Sie hier, es wird die Möglichkeit geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Der Vortrag beginnt dann um 18 Uhr, ein sogenannter klassischer Dharma-Talk, und endet um 20 Uhr. Ich weise darauf hin, dass diese Veranstaltung 
sozusagen frei ist und von der Universität und von den Zentren für Buddhismuskunde gesponsert wird, dass aber der zweite Teil der Veranstaltung aus, auf Spenden finanziert und ich glaube, im Eingangsbereich sind Spendenboxen aufgestellt, wo jeder von Ihnen auch verspenden darf, soll, wie auch immer. Das geht dann dem Veranstalter, nämlich der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg zu. Ich weise Sie auch darauf hin, dass dieser Vortrag die ganze Veranstaltung aufgezeichnet wird. Informationen zur Veröffentlichung nehmen Sie dann bitte in unserer Homepage oder auf der Homepage der Buddhistischen Gesellschaft Hamburg, die lautet bghh.de. Bevor ich nun Ajahn Brahm kurz vorstelle, möchte ich auch darauf hinweisen, können Sie sich vorstellen, dass einige Personen lang an dieser Veranstaltung gearbeitet haben und vorbereitet haben. First of all, die Buddhistische Gesellschaft haben wir, vertreten wird Herrn Holger Köpke und dann Herrn Jenisch. Ganz herzlichen Dank. Gesellschaft Hamburg hat sich als ein ganz außerordentlich hervorragender Kooperationspartner erwiesen. Das ist, wie Sie vorstellen können, auch nicht immer so bei anderen Organisationen. Aber ich möchte auch eine Mitarbeiterin des Nummerpatientums für Buddhismuskunde erwähnen, nämlich Frau Isabel Dombrowska. Frau Dombrowska hat nicht nur irgendwie dieses Treffen mit initiiert, nicht auf die Idee gebracht, das umzusetzen, sondern hat auch im Wesentlichen gesamte Organisation für das Zentrum hier gestemmt, zusammen mit Frau Hedke Beutes und von Sönam Spitz. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Sie drei auch. Jetzt aber ganz kurz auch nur zu unserem Gast. Ich glaube, viel brauche ich nicht darüber sagen, denn die meisten kennen ihn recht gut. Ajahn Brahm kommt aus dem Bolignana Kloster in Westaustralien und ich freue mich ganz besonders, ihn heute hier bei uns zu haben. Und ich freue mich, freue mich auch ganz besonders darüber, ihn hier an der Uni äh, zu haben, wo er eben nicht einen klassischen Dharma-Talk gibt, einen Dharma-Vortrag hält, das macht er am Abend, sondern wo er versuchen wird, von außen sozusagen auf den Buddhismus zu blicken, aber dabei natürlich auch seine ganz persönlichen Eindrücke einbringen will. Ich bin überzeugt, dass das sehr interessant sein wird, denn zu hören, wie die Situation des Buddhismus heute im 21. Jahrhundert von jemandem wahrgenommen wird, der ich glaube, das kann man sagen, mittlerweile als einer der bedeutendsten buddhistischen Lehrer ähm, in der zeitgenössischen äh, Zeit ähm, weltweit zählt. Also von jemandem wie Ajahn Brahm, der versucht, den Buddhismus für die heutige Zeit angemessen in die Gesellschaft zu tragen und dabei nicht müde wird, auch potenziell problematische Aspekte des gelebten Buddhismus, auch das wissen Sie alle, zu benennen und die nicht auszuklammern. Aber dazu natürlich gleich auch mehr direkt in seinem Vortrag. Sie wissen, der Vortrag heißt ja, Herausforderungen äh, und problematische Seiten, also wenn Sie von den weiter Aspekten des Buddhismus sprechen. Ajahn Brahm wurde in London geboren, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, wurde mit 17 Jahren Buddhist, studierte dann Theoretical Physics, Theoretische Physik in Cambridge. Danach beschloss er sich Mönch zu werden in Thailand, in der bekannten Klostertradition, und jetzt kommt er von Ajahn Chah, also gerade schon mit seinem Lehrer verwechselt, wo er dann auch für neun Jahre blieb. Im Jahre 1983 wurde Ajahn Brahm von der Buddhist Society of Western Australia eingeladen, nach Perth in Westaustralien zu kommen. Später entstand dann dort, im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit und der anderer buddhistischer Lehrer, das schon genannte Bodhinyana Kloster. Bodhinyana wurde das erste geweihte buddhistische Kloster in der südlichen Hemisphäre und ist jetzt die größte buddhistische Klostergemeinschaft, buddhistische Klostergemeinschaft in Australien. 1995 übernahm Ajahn Brahm dann die Verantwortung für das Kloster. Seitdem ist er ein oft eingeladener und ständig sich auf Reise befindender Gast bei vielen buddhistischen Vereinigungen in der gesamten Welt. Er litt nach seiner Zeit in Mönchen und Nonnen in seinem Kloster, aber auch allen anderen buddhistischen Ratsuchenden. Er wendet sich in besonderem Maße aber auch Kranken, insbesondere Krebskranken und Menschen in der Endphase ihres Lebens zu, auch Menschen, die im Gefängnis sind. Also Einige ganz interessante Aktivitäten und viele von Ihnen haben es gestern wahrscheinlich schon mitgemacht. Er leitet natürlich auch viele Meditationsretreats weltweit, unter anderem gestern in Hamburg. Im Oktober 2004 erhielt Ajahn Brahm von der Curtin University die John Curtin Medaille für seine Vision, seine Anleitung und den Dienst an der australischen Gesellschaft. Also eine recht interessante Auszeichnung. 
Und jetzt ist es wirklich spannend, im Oktober 2009 gab Ajahn Brahm vier Frauen im australischen Zweig der thailändischen Tradition die Anerkennung als voll ordinierte Nonnen. Klingt einfach, ist aber etwas, was es in den vergangenen Jahrhunderten in Thailand überhaupt nicht mehr gab, aber äh, wir wissen, dass es das zu Zeiten des Buddhas gab. Dieser Akt führte dann im Anschluss zu großen Diskussionen, die bis heute noch Wellen schlagen unter buddhistischen Anhängern und es führte auch zu Problemen mit der eher konservativen Klostertradition, aus der Ajahn Brahm selbst stammt. Aber dazu sicherlich auch im Vortrag ein paar Worte. Ich glaube, es ist nicht nötig, darauf hinzuweisen, dass Ajahn Brahm auch ein sehr äh, vielseitiger Buchschreiber ist. Sie müssen einfach mal seinen Namen in Amazon eingeben, wir werden eine ganze Liste von Büchern finden auf Deutsch und auf vielen anderen Sprachen der Welt. Oder Sie schreiben am besten direkt auf seine Homepage, die lautet ajambram.org. Da kriegen Sie noch viel mehr detailliertere Informationen als das, was ich Ihnen jetzt mitteilen konnte. Der Titel seines Talks heute heißt Buddhismus im 21. Jahrhundert, Herausforderungen und Chancen. Er würde übersetzt werden von Herrn Josef Wilgens hier gleich neben Ihnen. That was the German part. Is it necessary to do that in English? No. Oh, I... <laughs> I mean, is there, is there anybody among you who did not understand German? Uh, it was perfect. Um... Would, you, would, you, uh, would you be angry with me if I skip the English part and just hand all of the word to Ajahn Brahm? Would that be Just hand out there. Yeah? Okay, then please. Okay, thanks for coming. Very good. Okay, thank you. Thank you. First, I'm very privileged to be able to speak to you today. Uh, you heard my background, trained in science for the highest levels, uh, in academia, and then going to a traditional Buddhist country for nine years and for the last 31 years uh, living in the West trying to adapt these teachings to a modern audience. I feel very privileged to be able to speak here. I have a scientific education. I went to Buddhism for nine years and have tried for 30 years here in Westen to Buddhism. And I am now well enough known I get invited to many conferences uh, to, on issues such as the challenges of Buddhism in our modern world, and I get to speak, and because I'm well known, people listen to me. <laughs> Mittlerweile bin ich sehr bekannt und werde daher auch zu Konferenzen eingeladen, wo es um Fragen und uh, auch Herausforderungen des Buddhismus geht, und Menschen laden mich ein, weil ich einfach sehr bekannt bin. And of course, I love my Buddhism. And because I'm passionate about these teachings and what they can give to our modern world, I'm very happy to work, as one person said, like a water buffalo, pulling a plow. <laughs> ich liebe natürlich den Buddhismus sehr und ich bin auch sehr leidenschaftlich darin, den an die Menschen heranzubringen. Und wie jemand mal sagte, ich arbeite wie ein Wasserbüffel. But we have teachings which I love. And we want to make sure they're available to as many people as possible. Und wir wollen unsere Lehren einfach für so viele Menschen wie möglich ähm, verfügbar machen. In a country like Germany, which is very similar to many other countries in the world, there's always a resistance to organize religion. In einem Land wie Deutschland, ähnlich auch vielen anderen Ländern, gibt es immer gewisse Widerstände gegen organisierte Religionen. But if you come to my temple, during any celebration, it's chaos. We are not organized religion. Aber in meinem Tempel ist das anders. Bei jeder Feier, die wir machen, gibt es Chaos. Wir sind überhaupt nicht organisiert. But nevertheless, the people are interested in these teachings. But there are problems. And these problems are what I'm going to talk about today. Und obwohl viele Menschen in den Lehren, an den Lehren interessiert sind, gibt es Probleme. Und über diese Probleme möchte ich heute sprechen. And one of those problems, uh, which I have faced many times, is what I call the dogma of science. Und eines dieser Probleme, dem ich oft begegnet bin, nenne ich das Dogma der Wissenschaft. 
because many people have turned away from religions and have got the same blind faith in science. Denn wenn, äh, sehr viele Menschen haben sich von der Religion abgewendet, haben aber dafür den gleichen blinden Glauben in die Wissenschaft. And I know my Buddhism, but I also know my science. Und ich kenne meinen Buddhismus, aber ich kenne auch meine Wissenschaft. And even I still manage to get lovely invitations to go and have dinner with some of the great scientists. Und obwohl ich immer noch Einladungen bekomme, zum Essen zu gehen mit sehr großen Wissenschaftlern. For example, uh, Penrose from Oxford University. He's a fellow who discovered black holes. Ja, zum Beispiel Penrose von der Oxford University. Uh, das ist ein Physiker, der schwarze Löcher entdeckt hat. So I get to have contact with some of the greatest minds in physics. Und so habe ich Kontakt zu den größten Geistern der Physik. And tell them where they're going wrong. <laughs> ich sage ihnen dann, was sie falsch machen. I'm not sure how many of you have seen the internet channel TEDx channel. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Internetkanal TEDx gesehen haben. There was one scientist I respect greatly, Rupert Sheldrake. He was also at Cambridge. Es gibt dort einen Wissenschaftler, den ich sehr respektiere, Rupert Sheldrake, der kommt auch aus Cambridge. He gave a lecture on TEDx on to, to divide scientific method from scientific dogma. Und äh, er gab einen Vortrag auf TEDx, um zu unterscheiden zwischen äh, wissenschaftlichen Dogma und wissenschaftlicher Methode. Scientific method is to challenge everything, nothing. Even all truths can be taken for granted. Eine wissenschaftliche Methode besteht, besteht darin, alles herauszufordern und zu hinterfragen. Auch alte Wahrheiten können nicht als wahr angenommen werden. Scientific dogma is we assume so much without question. Und ein wissenschaftliches Dogma nimmt vieles einfach ungefragt an. And to give you an example, I hope many of you remember your high school physics, Newton's law of gravity. Und um ein Beispiel zu geben, einige von euch erinnern sich vielleicht an die Physik im Gymnasium, uh, Newton's gravity. Where the attraction of two massive bodies is equal to the product of their masses divided by the square of the distance <lacht> times big t. Also, wo die, uh, wo die Anziehungskraft bei der Körper äh, proportional ist zum Quadrat der Masse, zu, zu dem, zum Produkt der beiden Masse geteilt durch das Quadrat der Entfernung mal ein großes G. Now, how many of you remember that from your science class? Wie viele erinnern sich daran? Okay, so. And how many of you remember this uh, quantity big G was supposed to be the universal Gravitational constant. Und wie viele erinnern sich daran, dass dieses große G die universelle Gravitationskonstante ist? Now, Professor Sheldrake, he decided to investigate whether it has been constant over the last 40 or 50 years. Und Rupert Sheldrake äh, war damit beschäftigt, herauszufinden, ob die, ob die wirklich konstant ist. Und das hat er die letzten 30, 40 Jahre gemacht. And there are many laboratories, I'm sure, in Germany in USA, UK, Canada, where they check the value of this constant every year. Und es gibt viele Laboratorien in vielen Ländern, wo diese Konstante jedes Jahr überprüft worden ist. And Rupert Sheldrake found out it has changed significantly. It changes in USA, it changes the same amount in Germany, and the change is significant way beyond experimental error. Und äh, Rupert Sheldrake hat herausgefunden, dass sich die Konstante äh, sehr stark verändert, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und diese Veränderung ist sehr, sehr, viel, sehr viel größer als ein wissenschaftlicher Fehler. When he revealed such information on TEDx channel, his presentation, his video, was banned, taken down. Und als er diese Information über TEDx weitergeben wollte in einem Vortrag, da wurde sein Vortrag zensiert. It was the only presentation ever 
should be deleted. Das war der einzige, einzige Vortrag überhaupt jemals, der da nicht äh, gehalten werden durfte. Which proved his theory that science is dogmatic. <lacht> das hat die Theorie bewiesen, dass Wissenschaft dogmatisch ist. Now, I'm saying that because that's only one place where modern science is as dogmatic as the ancient religions. Und ich sage das, weil es nur ein, äh, ein Ort ist, wo die äh, moderne Wissenschaft so dogmatisch ist wie die alten Religionen auch. Believe, don't question. Glauben, nicht hinterfragen. Now, if that is part of basic science, how much other science is dogmatic? Und wenn das schon Teil der grundlegenden Wissenschaften ist, wie viel der andere Wissenschaften ist dann dogmatisch? And the basic thrust of his presentation and his later book was about consciousness studies in science. Und der größte Teil seines Vortrags und seines späteren Buches war über Be Bewusstseinsstudien in der, in der Wissenschaft. And this is a battle, I'm calling it a battle of ideas, which Buddhism is engaged in, in our modern world. What is? The nature of consciousness. Und das ist so etwas wie ein, ein Kampf der Ideen, in äh, den auch der Buddhismus eingebunden wird. Was ist eigentlich Bewusstsein? And this is a challenge of Buddhism in our 21st century to reclaim consciousness as a fundamental, independent, primary part of the human nature. Und das ist eine Herausforderung für den Buddhismus. Den, das Bewusstsein wieder äh, hervorzuholen als, ein wichtigst, als den wichtigsten Teil der menschlichen Natur. Even the ancient Greek philosophers, Aristotle, said there were six senses, not five, six. Und auch einer der größten griechischen Philosophen, Aristoteles, sagte, da sind sechs Sinne, nicht fünf. The five senses of seeing, hearing, smelling and touching. Also die fünf Sinne sehen, hören, riechen, und berühren. And the sixth sense was the mind. He called it the common sense because whatever you see, hear, smell, taste, touch, the mind also knows. Und der sechste Sinn, der Geist, wird als gemeinsamer Sinn bezeichnet, denn alles, was man riechen, hören, schmecken, berühren kann, das kennt der Geist. I don't know if this joke works in Deutsch, but somewhere <lacht> Over the last 2,400 years since Aristotle, we've lost our mind. We've abandoned our common sense. <laughs> also, the Witz geht mit funktioniert auf Deutsch nicht, weil Common Sense auch äh, äh, gesunder Menschenverstand heißt. Äh, und also irgendwo in den letzten 2,000 Jahren müssen wir unseren gesunden Menschenverstand verloren haben. And actually, that has huge implications into the psychology which underpins our society. Und das hat große Auswirkungen auf die Psychologie, die unserer Gesellschaft unterliegt. Und eine meiner Hauptmissionen ist, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass der Geist der Hauptteil der menschlichen Existenz ist und nicht etwas Zweitrangiges. Now the problem is that when, as a Buddhist, I start to teach things like reincarnation or the independent nature of the mind from the body, scientists tell me extraordinary claims need extraordinary evidence. Und als ich anfing darüber zu sprechen über äh, Re Reinkarnation und auch über die Unabhängigkeit des Geistes vom Körper. Da sagten mir Wissenschaftler, also solche, solche ungewöhnlichen ähm, Aussagen bedürfen auch ungewöhnlicher Beweise. And I asked them, who decides what is an extraordinary claim? Why should it be you who describe what is extraordinary? Und ich fragte, wer entscheidet das eigentlich, was ein äh, außergewöhnlicher Anspruch ist? Warum bist du das? Because for a scientist, An extraordinary claim is everything they don't believe in. 
Für die Wissenschaft ist ein außergewöhnlicher Anspruch alles das, woran sie nicht, woran sie nicht glaubt. Anything which challenges them. Also alles, was, was sie herausfordert. And having decided unilaterally is an extraordinary claim. Then they decide what level of evidence is required, which is so impossible to achieve that they can sit comfortably with their dogma forever after. Und wenn auf einer Ebene entschieden worden ist, dass äh, etwas eine sehr äh, große, ein sehr hoher Anspruch ist, dann wird der, die, äh, die Schwelle so hoch gesetzt für einen entsprechenden Beweis, für einen außergewöhnlichen Beweis, äh, dass er unerreichbar wäre. Und dann können Sie sich zurücklehnen und bei Ihrem Dogma bleiben. So what are the standards of proof in science? Also was sind die Beweisstandards in der Wissenschaft? If it's something which you are looking for, which you want to find, which will give you a Nobel Prize, the standards of proof are quite low. Wenn es etwas ist, was man nach dem man sucht oder wofür man einen Nobelpreis bekommt, dann äh, sind die Beweisstandards relativ niedrig. For example, for those of you, you may not be scientists, but you must have heard about the God particle, the Higgs boson. <coughs> Als Beispiel für diejenigen, die vielleicht auch keine Wissenschaftler sind. Ihr habt vielleicht gehört von dem Gottesteilchen vom Higgs-Boson. Many billions of euros were given to CERN in Geneva, the particle accelerator, trying to find this elusive God particle. Uh, viele Milliarden Euro, uh, für viele Milliarden Euro wurde, wurden im CERN angelegt, um dieses Teilchen zu finden. That was your money you paid in taxes. Das sind eure Steuergelder. Australia, we didn't pay anything. <lacht> <lacht> And they sort of found one, only sort of. Und sie haben so, so gewiss, es so gewissermaßen gefunden. A little blip on a screen lasting a fraction of a second which was secondary or maybe even tertiary evidence of maybe there was Higgs boson. They never saw it, and they never even saw more than one of these blips, just one. And maybe it seems like it could be. Ganz sicher ist das also alles nicht, weil man so ein Teilchen ja auch nicht sehen kann. Es ist wie ein kurzer Schein auf einem Bildschirm, also könnte es vielleicht sein. And I say that as a theoretical physicist who knows what they're talking about. Und das sage ich als theoretischer Physiker, der weiß, wovon er spricht. Now, because that so many professors had their reputations hanging on finding this particle. Und es gibt viele Professoren, deren Reputation davon abhängt, dieses Teilchen zu finden. Because they put literally billions of euros into this project. Weil eben einfach sehr viel Geld da drin steckt. The pressure was on them to find something. Und so lastet der Druck auf ihnen, etwas zu finden. That is why they found something. <lacht> Darum, denke ich, haben sie etwas gefunden. And two of the leaders received the Nobel Prize in physics. Und zwei dieser führenden Wissenschaftler haben den Nobelpreis in Physik bekommen. That is an extraordinary claim, but the amount of evidence required was so small. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, aber der, ähm, der, das Beweislevel dafür war, nie, war relativ niedrig. But someone like Rupert Sheldrake was arguing, if you apply to an average level of proof to reincarnation, the existence of the consciousness beyond the body that has been proved three, four, five times over. Und so jemand wie Rupert Sheldrake hat gesagt, wenn man für die Reinkarnation nur ein, ein mittleres Beweisniveau voraussetzen würde, dann wäre sie schon drei, vier Mal bewiesen. If anyone is interested, just look up the works of Professor Ian Stevenson from the University of West Virginia on also. reincarnation. Wenn jemand daran interessiert ist, sollte er sich die Arbeiten von Professor Ian Stevenson ansehen, von der Universität von West Virginia. If you want to see the evidence, 
by the existence of consciousness beyond the body. Huge number of research done by people like Professor Pim Van Lommel of the Netherlands, Peter Fennig at Southampton University, and many others. Und auch für die Unabhängigkeit des Bewusstseins vom Körper gibt es einige, das habe ich jetzt nicht genau noch, dann kann ich jetzt nicht genau wiedergeben, die da Forschungen angestellt haben und deren Arbeit man sich ansehen kann. Near-death experiences, which I'm sure you've heard of, maybe some of you have had them, where people under cardiac arrest experience floating out of their body and being able to hear and see things which occur. Also vielleicht habt ihr davon gehört oder ähm, vielleicht habt ihr es auch selber schon erlebt. Das ist, es gibt Menschen, die haben einen, einen Herzstillstand gehabt und äh, sind aus ihrem Körper herausgeflossen und haben trotzdem gesehen und gehört, was passiert ist. So professors like Pim Van Lowe, Peter Fennig, Sam Parnia, these are people who said, let's investigate this and let's do it really with strong scientific method. Und diese Professoren haben gesagt, okay, das, das wollen wir erforschen und dafür wollen wir auch starke wissenschaftliche Methoden verwenden. Record the conversations and events which happened while they were unconscious. Und äh, sie haben Gespräche aufgezeichnet von Leuten, die unbewusst waren. Ensure that that information could not be relayed to the patient in any other way, in any other form und äh, haben sichergestellt, dass diese Information äh, auf keine Weise irgendwie dem Patienten zugänglich gemacht werden konnte. And check those who survived whether they did have any memory of these near death experiences. Und haben überprüft, ob äh, die Menschen, die es überlebt haben, irgendeine Erinnerung haben konnten an diese Nahtoderfahrung. And see if they're accurate. Und auch ob die genau sind. And many, 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 many times, not one Higgs boson, thousands of times, people have accurate recall of real conversations, real events, while they are unconscious. Und tausende von Malen, nicht nur ein einziges Mal, hatten Menschen äh, genaue Erinnerungen daran, welche Gespräche geführt wurden, während sie unbewusst waren. A famous example. There was one patient in a hospital in the UK who was having some operation in an old operating theatre. You may know operating theatres like lecture halls, they have the windows very high. For lecture halls, so you don't look out the window when someone is talking to you. Also ein, äh, ein, Beispiel ist, ein, ein berühmtes Beispiel ist von einem Patienten äh, in England, der in einem Operationssaal lag und diese Operationssaale haben auch sehr hohe Fenster, genauso wie ein Hörsaal auch. In operating theaters, so no one looks in. Ja, und damit niemand reinschaut. And this patient, who temporarily died, said that they floated up out of their body and on a ledge of the window there was a tennis shoe. Und ein Patient hat behauptet, er wäre aus seinem Körper ausgetreten und hochgeschwebt und auf so einer Fensterbank, da wäre ein Tennisschuh. Which could not be seen while standing on the floor. Und den konnte man von unten nicht sehen. When they reported this experience, everybody said, impossible. This is a, a, a disinfected area. You don't have old shoes in an operating theatre. Äh, als er das berichtete, sagte man, das ist vollkommen unmöglich, das ist ein, ein Reinraum hier, das ist alles desinfiziert. Es ist vollkommen unmöglich, dass da ein äh, alter Schuh irgendwo herumliegt. But of course, someone checked, and there was a tennis shoe, tennis shoe on the ledge. Aber jemand hat das tatsächlich überprüft und wirklich war da ein Tennisschuh auf der Fensterbank. Scientific method says either the, the near-death experience was real, or you have to come up with a better explanation. Und äh, die Wissenschaft sagt jetzt, äh, die wissenschaftliche Methode sagt jetzt, entweder war diese Erfahrung real oder man muss mit einer anderen äh, Erklärung herkommen. It's called the principle of Occam's razor. Occam's razor. Any scientist will have. 
Also das ist das Prinzip von Ockhams Rasierwerfer. And there is no other explanation except the obvious one. That that person somehow or other had a consciousness which could see at such a high level, no, physically high, even though at that time their brain was not functioning. Und es gibt eigentlich keine Erklärung als die, dass das Bewusstsein eines Menschen dazu in der Lage war, außerhalb seines Körpers auf einer hohen, höheren physisch, physikalisch hohen Ebene zu sehen, während er unbewusst war. The principle of science is, even if it doesn't make sense to you, if the evidence is strong, if it's there, you have to change the way you look at life to fit into the facts. Und Wissenschaft bedeutet, dass wenn Beweise da sind, dass etwas nicht so ist, wie man das denkt, wie es nicht, wie es in die Theorie passt, dann muss man seine Ansichten verändern. One of my statements of science, which also applies to Buddhism, is never allow your beliefs to stand in the way of truth. Also eine meiner Aussagen über Wissenschaft, die auch für Buddhismus wahr ist, ist, dass dann erlaube deinem Glauben nicht, der Wahrheit im Weg zu stehen. And some um, neuroscientists, like Susan Blackmore in Oxford, claim that this is just a symptom of hypoxia. <laughs> Here we go. A symptom of, uh, it's a sign of hypoxia. Hypoxia is when you do not have enough oxygen in the brain and you basically uh, fantasize dream. Yeah, also many scientists say that it would be a sign of Sauerstoffmangel. And that is a typical explanation which does not fit the facts. Und das ist eine typische Erklärung, die nicht zu den Fakten passt. In hypoxia, lack of oxygen to the brain, you don't have good memory recall. Also wenn man diese Hypoxie hat, dann hat man keine, kein gutes Erinnerungsvermögen mehr. You don't see and hear real things. You're in an imaginary distorted world. Also man sieht keine wahren Dinge, man ist in einer imaginären und verzerrten Welt. And thirdly, people who are in these deep states, near-death experiences, the brain is not functioning at all. Hypoxia has been passed. There is no brain function at all. Und letztendlich ist eigentlich gar keine Gehirnfunktion mehr da, also kann da auch keine Hypoxie sein. Now I state that because that is fundamental to actually reinstating the importance of religions like Buddhism in our modern world. Und ich sage das, weil es so wichtig ist, um die, die äh, Wichtigkeit der buddhistischen Religion und anderen Religionen in unserer Welt zu betonen. And sometimes I get frustrated as scientists for being unscientific. Und manchmal bin ich sehr frustriert darüber, wenn ich sehe, wie Wissenschaftler unwissenschaftlich sind. As do people like uh, Rupert Sheldrake. Und genauso wie Leute auch wie Rupert Sheldrake. The evidence is convincing, compelling. Also der Beweis, der Nachweis ist sehr überzeugend. But many people just dismiss it, saying it can't be true. Aber manche Leute lehnen das einfach ab, weil sie sagen, das kann nicht wahr sein. Another example. Und ein weiteres Beispiel. Many 300, 400 years ago, people in Hamburg thought the Earth was flat. So, so vor drei, vierhundert Jahren dachten die Menschen in Hamburg, die Welt wäre flach. And scientists would tell you, you know, that anyone who suggested the Earth was round, you're crazy, you're wrong, you're an idiot. Und äh, jeden, der sagte, die Welt wäre rund, hat man gesagt, du bist verrückt, du bist ein Idiot. Why was that the case? It was because the way we perceive things is so limited. Warum ist das so? Das ist so äh, aufgrund der Art und Weise, wie wir wahrnehmen, die ist sehr limitiert. And we had to advance our perceptual framework to be able to see a round spherical world. Und wir mussten unseren, unseren Wahrnehmungsrahmen ausdehnen, äh, um die kugelförmige Welt zu sehen. Later on, we understood the world was round, but many of us still think the universe is flat. 
Und später haben wir verstanden, dass die Welt rund ist, aber viele von uns glauben immer noch, die Welt wäre flach. What I mean by that is the universe has edges, has a boundary, like a fence or a razor wire fence, say, this is the end of the universe, you can't go further. Was ich damit meine, ist, dass, die, dass das Universum Grenzen hat. So wie ein Zaun, der sagt, dies ist das Ende des Universums, weiter geht es nicht. That is, it doesn't make any sense. It just cannot be that way. It doesn't fit any sense of reason or logic. Und das macht überhaupt keinen Sinn, das kann so nicht sein. Das äh, kann man nicht mit, äh, mit, mit Logik begründen. But science does know the size of this universe, its space. Is finite. Aber die Wissenschaft weiß, dass die, die Größe dieses Universums endlich ist. How can you have a finite volume without any edges, no boundaries? Also wie kann man ein endliches Volumen haben ohne irgendwelche Grenzen, ohne irgendwelche Ecken? And this is where we change our perceptual framework. Und das ist die Art und Weise, wie wir unseren Wahrnehmungsrahmen verändern. In Cambridge. The professor got out of a soccer ball and imagined an ant crawling over the surface of a soccer ball. Und in Cambridge brachte der Professor äh, das Beispiel eines Fußballs und äh, man sollte sich vorstellen, eine Ameise äh, läuft über diesen Fußball. The football has a finite area. The ant keeps going round and round and soon goes over places it's been before. Und der Fußball hat eine, eine endliche Fläche und die Ameise läuft darauf herum und läuft darauf herum, bis sie irgendwann äh, immer wieder zu Orten kommt, wo sie schon mal war. Aber der Fußball hat keine Grenzen, also keinen kein Anfang und kein Ende. Trotzdem ist es eine endliche Fläche. Und das ist, wie das Universum ist. A space which curves around on itself, a finite area with no boundaries, no edges. Und so ähnlich ist es auch mit dem Raum in dem, in, im Universum. Das, der kommt in sich selbst zurück, also eine, äh, eine end, wie eine endliche Fläche ohne Grenzen. You just need to change your perceptual framework to be able to accept that. Und um das zu akzeptieren, muss man seinen Wahrnehmungsrahmen verändern. And that's satisfying to realize there can't be any edges to this universe. Und das stellt einen zufrieden zu sehen, äh, es gibt keine, keine Grenzen im Universum. Now let's, let's take this one step further. Und lass uns da noch einen Schritt weiter gehen. Time. Zeit. Why should time have boundaries, beginnings Warum? and ends? Warum sollte Zeit Grenzen haben, äh, Anfänge und Enden? That is like flat time, like flat earth. Das ist wie flache Zeit und genauso wie eine flache Erde. But most people, even religions, believe in flat time. Aber die meisten Menschen und auch Religionen glauben an flache Zeit. Where time had a beginning, the origin, creation of this universe. In dem Zeit einen Anfang hat, den Ursprung der Schöpfung des Universums. And an end in time. Und auch so ein Ende der Zeit. That never was satisfying to anyone with a brain. <lacht> das hat noch nie jemanden zufriedengestellt, der ein Gehirn hat. I'm sure you argued and thought, well, you know, if this universe had a beginning, what caused it? God caused it. Who caused God? Who caused the cause of God? And you just go backwards all the time dass man an einen Anfang des Universums glaubt, äh, führt dazu, dass man darüber nachdenkt, was ist die Ursache, was, äh, was ist die Ursache von Gott und so weiter und so weiter und das hört nicht auf. The solution is, the only satisfying solution, there is no beginning. Und die einzig zufriedenstellende Lösung ist, dass es keinen Anfang gibt. There is no boundary to time. Und es gibt keine Grenze der Zeit. And time can still be finite. Und Zeit kann trotzdem endlich sein. I'm changing your perceptions. Und ich ändere eure Wahrnehmung. And you know that's exactly how the Buddha described it. Beginningless time. 
Und das ist genauso, wie der Buddha es beschrieben hat. Anfanglose Zeit. Cycles of existence. Zyklen der Existenz. You can see everything in this world goes round. Alles in dieser Welt geht in, in, in Zyklen, verläuft in Zyklen. Why can't time go round? Warum kann die Zeit das nicht tun? That's so satisfying. Das ist so zufriedenstellend. No more do we need a God, a beginner. Okay. Wir brauchen keinen Gott mehr und keinen Anfang. So that is some of the challenges to use Buddhism. Und das ist äh, auch ein, eine besondere Herausforderung, den Buddhismus zu nutzen, um sich an moderne Wissenschaft anzunähern. Und die Idee des Bewusstseins nicht einfach etwas ist, was durch das Gehirn hervorgebracht wird, sondern wesentlich größer ist als das Gehirn. Und das ist ein Punkt, wo der Buddhismus uns die Chance gibt, wenn Buddhismus und Wissenschaft einander treffen, dass dort die Möglichkeit große Fortschritte besteht. And it does start to change the way we look at life. Und das verändert die Art und Weise, wie wir das Leben betrachten. Especially how important consciousness or mind is. Besonders wie wichtig Bewusstheit und Geist sind. Now, very simply, before I go into the next part of the challenges of Buddhism in our modern age, is a very, very simple story which is in the Kuda Mainti. A friend who I'm going to see tomorrow, no, uh, on Tuesday, I was at college with him. Before we go on, we have a story. It is about a friend who I will meet, with whom I went to college together. And when his child was only six years of age, is that the age of your kids? Six. Yes. No. Eight. 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 When they're only six, in the class, the teacher asked a question: What is the biggest thing in the world? They had a kid, and as this kid six years old was, had the teacher the question asked: What is the biggest thing in the universe? And one six-year-old put her hand up: My daddy. And a six-year-old kid put his arm up and said: My father. Another child said, an elephant. They'd just been to the zoo. Elephant, the biggest thing in the world. Ja, ein anderes Kind sagte, ich war gerade im Zoo, ein Elefant. Ein Elefant ist das größte Ding auf der Welt. Another child said, a mountain is the biggest thing in the world. Ein anderes Kind sagte, ein Berg ist das größte Ding in der Welt. And this six-year-old put her hand up and said, my eye is the biggest thing in the world. Und dieses sechsjährige Kind er hob seinen Arm und sagte, mein Auge ist das größte Ding in der Welt. Mein Auge kann den Vater sehen, es kann den Elefant sehen, es kann einen Berg sehen. Und wenn all diese Dinge da hineinpassen, dann muss mein Auge unheimlich groß sein. She is now doing postgraduate research at Oxford University in biophysics. Sie macht jetzt postgraduate Forschung in Biophysik an der Universität in Oxford. And then my friend told me that I said nine out of ten, but not ten out of ten. Nine out of ten, not ten out of ten. Also was mein Freund da sagte, sagte sage ich neun von zehn, nicht zehn von zehn. Because your mind can see everything your eye can see, and things your eye will never be able to see. It imagines it. It can hear, it can smell, it can taste, it can touch, and it has its own area. Everything that can ever be known can fit into your mind. 
Denn dein Geist empfängt alles, was das Auge sieht und auch was du riechst, schmeckst und auch das, was den Sinnen überhaupt gar nicht zugänglich ist. Der Geist ist ein, ein Raum für sich und äh, alles äh, passt in den Geist hinein. So your mind is the biggest thing, not in the world, because the world can fit into your mind. Darum ist der Geist das größte Ding, aber nicht in der Welt, denn die Welt passt in den Geist. It's a different way of looking at things. Das ist eine andere Art, die Dinge zu betrachten. And if there are any physicists here, you know that is a Copenhagen interpretation of quantum physics. Und falls äh, irgendwelche Physiker hier sind, das ist die Kopenhagener Interpretation der Quantenphysik. The mind creates the world. Der Geist erschafft die Welt. Copenhagen Interpretation, Schrödinger Equation, only collapses in an observation. The mind has to be in before we have the world as we perceive it. Also der Geist muss involviert sein, äh, auch in der Quantenphysik, bevor wir, bevor die, die Welt entsteht, wie wir sie wahrnehmen. And I love teaching like this because I know my physics, I know my Buddhism. And part of the challenge is not to keep the status quo. Religion should always be rebellious. Und ich, ich mag es so zu lehren. Ich äh, liebe meinen Buddhismus, ich liebe meine Wissenschaft. Und ich meine auch, Religion sollte nicht auf dem Status quo verbleiben, sondern rebellisch sein. So that goes very easily into the challenge of social issues. So, und das geht sehr leicht dann über in die herausfordernden äh, sozialen Belange. Many people reject religion because it's misogynist and hierarchical. Viele Menschen äh, lehnen die Religion ab, weil sie missionarisch und weil sie hierarchisch ist. For example, please excuse me, why should a Pope, who's a man, Tell women about contraception and abortion. The Pope has never had a child. Also zum Beispiel, warum sollte der, der <lacht> <lacht> We would say he has. Actually. He knows something which you should tell us about. <lacht> also warum sollte der Papst als Mann entscheiden dürfen über Dinge wie Empfängnisverhütung oder äh, Geburtsabbrechung äh, und äh, der ist ja ein Mann, der hat sowas nie erlebt. It's not just the Christian religions, Buddhist religions as well. Und das ist nicht nur in christlichen Religionen so, sondern auch im Buddhismus. The country where I train as a monk, where I have so many friends, a country which I'm grateful for and love, is misogynistic. Das Land, das ich sehr liebe, in dem ich viele Menschen kenne und in dem, ich, in dem ich ausgebildet wurde, ist auch so missionarisch. Nicht missionarisch, sondern Frauenfeindlich. Frauenfeindlich, Entschuldigung, ja. Und als ein Und für einen Buddhisten ist das untragbar. Und how can really good teachings, which can help people, how can they be accepted when you've got this big barrier? Where are the equality? Why is it a nun sitting up here giving this talk? Und wie kann das von äh, vernünftig denkenden Menschen akzeptiert werden? Warum müssen sich die, die Nonnen vor den Menschen verbeugen? Und warum ist keine Nonne hier, die diesen, die diesen Vortrag hält? If you think of Buddhist leaders, who do you think of? Wenn ihr an buddhistische Führer denkt, an wen denkt ihr? Dalai Lama, man. Dalai Lama ist ein Mann. Tignata, man. Ignatan ist ein Mann. Karmapa, Mann. Karmapa ist ein Mann. Ajahn Brahm, Mann. Ajahn Brahm ist auch ein Mann. So the challenge of Buddhism in the 21st century is for goodness sake, let's have some gender equity. Und eine Herausforderung des Buddhismus im 21. Jahrhundert ist auf jeden Fall äh, Gleichheit der Geschlechter. And the challenge for Catholicism, Christianity, Judaism, Hinduism, Islam is the same. Das gilt genauso auch für alle anderen Religionen, Christentum, Judentum, und so weiter. 
In ancient times, religions would give moral leadership for people. In the alten Zeit gab es in der Religion uh, eine, eine, eine moralische Führung für now, Menschen. Now they're giving immoral leadership. <laughs> uh, heutzutage ist das eine, eine unmoralische Führung. So part of the, the challenge for Buddhism is to drag this ancient religion into the 21st century and give equality to the genders. Also eine Herausforderung des Buddhismus ist diese alte Lehre in das, äh, in das 21. Jahrhundert hineinzuziehen und äh, auf der Gleichheit der Geschlechter zu bestehen. And also gay, lesbians, transgenders as well. Und genauso schwule Lesben und auch Transsexuelle. The elderly, so the people with mental health problems, why should that be stigmatized in religion? Also auch ältere oder andere Menschen mit, äh, mit Gesundheitsproblemen, warum sollte so etwas in der Religion stigmatisiert werden? The fortunate position is that from the very earliest times of Buddhism, all scholars, and we thank the scholars for this, for pointing out from the very earliest times, there was women in the Sangha, respected, listened to teachers, women who would sit up and teach monks. Eine ganz wichtige Sache ist, dass in der alten Zeit die Gelehrten auch genau darüber berichtet haben und dazu sind für ihn auch zu Dank verpflichtet, dass es zu der Zeit des Buddha auch Nonnen gab, die genauso respektiert wurden wie Mönche und die auch aufstanden und gleich, gleich, gleichgestellt mit ihnen waren. And you should be proud of your city of Hamburg because one of the key conferences which revived the status of women in Theravada Buddhism was held in this city. Und ihr könnt stolz sein auf eure Stadt Hamburg, denn eine der Hauptkonferenzen er hat hier stattgefunden mit dem Ziel, die Gleichberechtigung der Nonnen im Buddhismus wiederherzustellen. Was convinced a monk like me that there was no legal impediment according to the Buddhist constitution in the revival of bhikkhunis, fully ordained nuns. Und das hat mich als Mönch davon überzeugt, dass es keine äh, gesetzmäßige Vorschrift gegen die Ordinierung von Nonnen im Buddhismus gibt. So just over five years ago, we just had our fifth anniversary, 22nd of October 2009, we had the first Bikuni ordination in Theravada Buddhism in the West. Und am 21. Oktober 2009, wir haben jetzt das äh, fünfte Jubiläum, gab es die erste Bikuni Ordination im Westen. As a result of which I was not formally, but informally excommunicated from the monastery where I grew up with all my friends and people I loved. Und das Ergebnis davon war, dass ich aus dem Kloster exkommuniziert wurde, wo, wo meine Lehrer und meine Freunde und die Menschen, die ich liebte, leben. It puts me in a very powerful position, because you can only be excommunicated once. <lacht> Now I can do what I like. <lacht> und das bringt mich in eine sehr machtvolle Position, weil man nur einmal exkommuniziert werden kann. Well, that was fascinating to see the dynamics of a hierarchical institution and how it has changed. Das war faszinierend äh, zu sehen, diese Dynamik in einer hierarchischen Organisation und wie sich das verändert. The 21st century is a result of many changes and every change has to have some people standing up willing to take the heat and be sacrificed. Das 21. Jahrhundert ist eine Zeit wieder Veränderung, ist eine Zeit wieder Veränderung. und jede, jede, Veränderung, äh, jede Veränderung braucht Menschen, die äh, den Mut haben, aufzustehen und vielleicht auch geopfert zu werden. And one of the challenges for Buddhism in our age is finding more senior monks and nuns, people of the caliber of the Holiness of Dalai Lama, to stand up courageously even stronger for something like women's equity in Vajrayana Tibetan Buddhism. Und eine der großen Herausforderungen für, für den Buddhismus ist, äh, auch ältere 
Mönche und Nonnen zu finden, von dem Kaliber des Dalai Lama, die den Mut haben, aufzustehen und sich für die Gleichheit der Frauen einzusetzen in Vajrayama. And the same in the other religions of our world, to stand up for what you know is right, rather than bowing to the hierarchy. Und das Gleiche gilt für alle Religionen auf dieser Welt, aufzustehen für das, was richtig ist, statt sich der Hierarchie zu beugen. Because I was recently teaching in the University of Toronto, I used a simile. Your boat, your canoe, is going over Niagara Falls. And someone tells you, don't rock the boat. Harmony is more important than rocking the boat. That is crazy stuff. You're going over Niagara Falls. Rock the boat. Get out. Change course. Do something. Und ich habe an der, an der Universität von Toronto neulich ein Beispiel gebracht. Stell dir vor, du, äh, du sitzt in einem Kanu und äh, fährst die niagara fell herunter. Und es gibt eine hierarchische, hierarchische Vorschrift, bitte nicht das Boot zu bewegen. Also, um Himmels Willen, wenn ihr da in Not seid, seht zu, dass ihr aus dem Boot rauskommt. Because the result is, for a religion like Buddhism, it frees you to actually to teach the Buddhist teachings, which are so helpful in our world, without people rejecting it, because it's unscientific and misogynistic. Darum sollte Buddhismus äh, so gelehrt werden, äh, wie es der Wahrheit entspricht, ohne, das, ohne Widerstand, weil es un, un, unrealistisch oder unwissenschaftlich ist. Imagine that the rules say that we can only have white people as monks and nuns. Also stellt euch vor, eine Regel würde, ich, würde sagen, wir können nur zulassen, dass weiße Leute manche oder Nonnen werden. Black people, Afro-Americans, Afro-Asians, sorry, you're not allowed to be monks or nuns. Und Schwarze, Afroamerikaner Afro oder Afrikaner dürften, dürften keine Nonnen oder Mönche werden. Would that be acceptable? Wäre das akzeptabel? Would you be embarrassed to follow a religion like that? Wäre ihr aufgebracht, wenn das passieren würde? That's what we're doing. Not black African Americans, but women. So, so etwas tun wir, nicht in Bezug auf Schwarze, aber für Frauen. That is unacceptable. Das ist unakzeptabel. So what are we doing about it? Was machen wir da? So as Buddhists, the challenge is, forget about the hierarchy, just do it. Also die Herausforderung besteht dann darin, die Hierarchie zu vergessen und es einfach zu tun. Because that is the job of religions, not to lag behind the, the, uh, the moral challenges of life, but to actually to lead the moral challenges of life. Und die Aufgabe besteht darin, den äh, moralischen Herausforderungen de des Lebens nicht hinterherzulaufen, sondern eine führende Rolle darin einzunehmen. Just like gay and lesbian transsexuals, Buddhism should be leading in giving respect and equity to things like gay marriages. Are there gay marriages allowed in Germany? Yes. Sorry, sorry, sorry. <lacht> Genau das dasselbe gilt auch für Schwule und Lesben. Also der Buddhismus sollte sich dafür einsetzen, dass es auch Schwule heiraten, dass auch Schwule heiraten dürfen. Und das ist ja Gott sei Dank in Deutschland auch der Fall. That's brilliant. Did Buddhists support it before it was allowed? Did Buddhism, monks and nuns support that before it was allowed? Haben buddhistische Mönche und Nonnen das unterstützt, bevor es erlaubt wurde? I hope so. How many uh, Gay and lesbian marriages have you blessed? <laughs> I did one some time ago. It's not even allowed in Australia. Also, ich hoffe, dass Sie das getan haben. Wie viele schwule oder lesbische Hochzeiten habt ihr gesegnet? Und es gibt tatsächlich eine. Some years ago, I got one of my best, proudest invitations to the gay and lesbian Mardi Gras breakfast in Australia. <laughs> Ja, ich bin sehr stolz darauf, dass ich äh, eingeladen wurde <lacht> zu einem Frühstück äh, vor, der, vor dem schwulen lesbischen Mardi Gras in Australien. Even though I'm not gay, certainly not lesbian. Uh, maybe I am transgender, because you know, in Thai language there are three sexes. Ich bin zwar nicht, nicht schwul und auch nicht lesbisch, äh, 
und auch nicht transsexuell, aber in der Thai-Sprache gibt es drei Geschlechter. Men, women and monks. <lacht> Männer, Frauen und Mönche. And even today, there's sometimes, if I go to a foreign country, I can't read Deutsch. When I have to go to toilet, and I read, and I can't understand what the name means. You know, Hong, Frau, what does that mean? So I look at the picture. And I look at the picture, and what do I look like? <lacht> and I go in the wrong room. <lacht> Ja, wenn ich, wenn ich in Ländern bin, in denen ich die Sprache nicht verstehe und zur Toilette muss, dann kann ich, kann ich nicht verstehen, was da dran steht. Also äh, schaue ich auf die, auf die, auf die Schilder und, und schaue ich mir herunter, was habe ich hier an, ja, dann gehe ich in, in den falschen Raum. So, when I went to the gay fried breakfast, I had to say a few words. Und als ich also auf, diesem, auf diesem Frühstück war, musste ich ein paar Worte sagen. They invited me because I had given public support as a leader of Buddhism in Australia to gay rights. Also ich war eingeladen worden, weil ich in der Öffentlichkeit Unterstützung gab als eine, einer der buddhistischen äh, Leitfiguren äh, für äh, Rechte von Schwulen. So I said that you think that you are strange, you think you are deviant sexually. Und ich fragte sie, ja, habt ihr das Gefühl, dass, dass ihr seltsam seid oder dass ihr sexuell abweichend seid? Because you have sex with the same gender. Weil ihr mit demselben Geschlecht Sex habt. I am more strange, more deviant than all of you. Also ich bin viel, viel seltsamer und viel abwegiger als ihr alle. I have no sex at all. Ich habe überhaupt keinen Sex. I'm celibate. Ich lebe im Zölibat. And you know, even at the airport in London, coming to Hamburg, I was next to a German man, and he said, that's unnatural not to have sex. Und sogar als ich, als ich in London war, auf dem Weg nach Hamburg, habe ich am Flughafen einen Mann getroffen, der sagte, das wäre unnatürlich, keinen Sex zu haben. Just like they used to say that gay sex is unnatural, now celibacy is unnatural. Genau wie man sagte, dass das Sex unter Schwulen unnatürlich sei, ist jetzt das Zölibat unnatürlich. So I am going to go on the next Mardi Gras. Celibate rights. <lacht> Equality for celibates. Respect for those who don't want sex. Und darum gehe ich auf das nächste Mardi Gras und äh, setze mich ein für... Gleichheit von, von Leuten, die in Zölibat leben und Respekt für sie. But seriously, there are many men and women in Germany who make a choice, they don't want sex and they feel compelled to have sex simply because other people said it's unnatural. Ja, und es gibt auch in, in Deutschland viele, viele Männer und Frauen, die sich, äh, die sich dafür entscheiden, ähm, keinen Sex zu haben, obwohl es viele gibt, die sagen, es wäre unnatürlich. More discrimination, which is unacceptable. Also auch Diskriminierung, die nicht akzeptabel ist. But I like trying to lead on social issues. Und ich mag das, eine, eine Führungsrolle in sozialen Fragen einzunehmen. The challenge of Buddhism with regard to questions like euthanasia. Und der, äh, die Herausforderung des Buddhismus äh, betreffend der Jugend in Asien. The first. Euthanasie. Okay. The first person in the world who was given legally assisted euthanasia was a Buddhist in Australia. Also der erste Mensch in der Welt, äh, dem äh, ein, ein legal unterstützter Euthanasie gegeben wurde, war ein Buddhist in Australien. And it's the job of Buddhists and of any religion to give moral leadership. Und es ist die Aufgabe des Buddhismus und auch anderer Religionen, eine moralische Leitung einzunehmen. Not give more fear. Und nicht mehr Angst zu verbreiten. So I make a very strong distinction between voluntary euthanasia, where you take full control without coercion of the process of your own death. Und äh, ich mache eine äh, sehr starke Unterscheidung zwischen 
der willentlichen Euthanasie, wo man die volle Kontrolle über seinen Todesprozess hat. As opposed to the involuntary euthanasia, where someone decides that you are suffering and they will kill you. Im, Geg Go. Äh, Im Gegensatz zur nicht willentlichen Euthanasie, wo jemand anders entscheidet, dass du zu viel leidest und dich dann tötet. Very often, I'm not sure in English we say to put someone out of their misery. Is that similar in Deutsch? Yeah. Also sehr oft, sehr oft sagen wir jemanden von seinem Leiden erlösen. The truth is you're putting them out of your own misery. Und äh, die Wahrheit ist, man nimmt ihn aus seinem, aus unserem, wir nehmen ihn aus seinem, und, und, wir lösen ihn von unserem Leiden. So the moral leadership of Buddhism in any ethical tradition, in a rich ethical tradition, is actually to distinguish things like voluntary and involuntary. Also ein zur, zur führenden Rolle des Buddhismus gehört es zu unterscheiden zwischen willentlicher oder unwillentlicher Euthanasie. And voluntary means voluntary, no coercion from relations, from doctors, from anybody. A really, as far as you can make it, free choice. Und willentlich bedeutet keine, keine Einmischung von äh, Verwandten oder von Ärzten, also wirklich freie Entscheidung. And personally, I support voluntary euthanasia. Und äh, ich persönlich unterstütze willentliche Euthanasie. You may all have your own experiences. The experience which convinced me once and for all was visiting my mother in an Alzheimer's ward in north of London. Und ihr habt vielleicht alle eure Erfahrung gemacht. Äh, die Erfahrung, die mich überzeugt hat, war, als ich meine Mutter besuchte in, in Alzheimer's Hospital. Hospital, just for Alzheimer's. In einem, in einem äh, Hospital. Alzheimer, okay. Ein, in einem Alzheimer Hospital. My mother was fine, but I met in that hospital two people who had such bad memories. They were literally waking up every second. Meine Mutter ging es sehr gut, aber ich habe da Leute getroffen, die hatten ein so schlechtes Gedächtnis, dass sie buchstäblich jede, jede Sekunde neu erwachten. They were in constant terror. Sie waren in permanentem Schrecken. I travel around the world a lot. I wake up in a different bed every couple of days. Ich fahre viel in der Welt herum und alle paar Tage wache ich in einem anderen Bett auf. Sometimes you wake up. Where am I? What place is this? What country is it? Da wache ich auf. Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? In welchem Land bin ich hier? And imagine that that happens to you every second of your life. Und stellt euch vor, das passiert euch in jeder Sekunde eures Lebens. Waking up in a place you don't know, with people you don't know, that Auf is terror. Aufwachen in einem Ort, den, an einem Ort, den ihr nicht kennt, mit Menschen, die, die ihr nicht kennt, das ist Schrecken. That would not be permitted anywhere in Germany. That is torture, constantly. Das würde in Deutschland nirgendwo erlaubt werden. Das ist konstante Folter. Things like that. So, und in, bei solchen Sachen kann man sagen, äh, willentliche Euthanasie ist, ist Mitgefühl. Is voluntary euthanasia allowed in Germany? Ist das erlaubt in Deutschland? <coughs> Not yet. Not yet. A quick show of hands in the audience. How many of you would like the opportunity, the choice of, of voluntary euthanasia? Also wie viele von euch hätten die, 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 die Möglichkeit willentlicher Sterbehilfe? How many would not? Und wie viele nicht? How many would want to deny others that choice? Und wie viele von euch würden anderen nicht erlauben, eine Wahl zu treffen? Okay. Thank you for being honest, well done. Also danke, dass ihr ehrlich seid. But certainly that we can give moral leadership on such issues to those people who want to. Also wenn wir äh, keine Führung da übernehmen können, also die Menschen, die das wollen, können das. To create a happier world. Um eine glücklichere Welt zu erschaffen. Because the challenge of Buddhism in the 21st century is to be relevant. Und 
die große Herausforderung des Buddhismus im 21. Jahrhundert ist es relevant zu sein. To have a positive contributions to people's personal lives, social lives, even governments. Also positive Beiträge zu bringen für die, das persönliche Leben, das soziale Leben der Menschen und sogar für Regierungen. How many of you like your government? Also wie viele, <lacht> wie viele von euch mögen eure, eure Regierung? Why? Warum? Could you do any better? Könnt ihr das besser machen? <lacht> Number one. Also Nummer eins. As a Buddha, as a Buddhist, I would like to remember that promises should never be made easily. Also als Buddhist erinnere ich mich daran, dass man Versprechen äh, niemals leichtfertig geben sollte. Making promises which you don't intend to keep is against the fourth precept of Buddhists. Also Versprechen zu geben, die man nicht hält, das entspricht, es ist gegen die vierte Regel im Buddhismus. But in a country like Germany, you elect your government on the basis of what they promise to give you. Aber in einem Land wie Deutschland wählt man seine Regierung basierend darauf, was sie versprechen. So that system encourages making more and more extravagant promises which can never be kept. Und dieses System fordert, das, das fördert es, dass man immer mehr extravagante Versprechen mag, die niemals eingehalten werden können. In corporations, you elect the CEO not on what they promise to do, you select them on their past achievements. In, in Betrieben, äh, wenn, wenn man einen, einen, einen Chef aussucht, der wird äh, aufgrund seiner vergangenen, äh, ja, aufgrund dessen ausgesucht, was er in der Vergangenheit erreicht hat. On their previous record. Also aufgrund ihres Lebenslaufes. For goodness sake, can't we start electing our leaders on their previous record, on what they have done, rather than what they promised to do? Also können wir um Himmels Willen unsere Führer wählen aufgrund äh, dessen, was sie getan haben und nicht dessen, was sie versprochen haben, zu tun? I don't blame politicians for breaking promises. Also ich beschuldige Politiker nicht, Versprechen zu brechen. I blame them for making promises in the first place. Sondern dafür, dass sie Versprechen machen. So, there's something we can actually even do for even governments. And also for business. Also es gibt etwas, was wir tun können für Regierungen und auch für, für das Geschäft. Because probably the big corporations of our world, corporations like Siemens, have probably more influence on your life than any government does. Denn äh, die großen ähm, Industriebetriebe dieser Welt, wie zum Beispiel Siemens, die haben einen, einen größeren Einfluss auf euer Leben als eure Regierung vielleicht. So the challenge of Buddhism in the 21st century is influence the people who influence people's happiness and well-being. Influence the corporations. Also der, eine, eine der großen Herausforderungen des Buddhismus ist äh, die, diejenigen Leute zu beeinflussen, die äh, das Glück anderer Menschen beeinflussen, das heißt die Betriebe zu beeinflussen. We've been very successful at that. Und wir sind darin durchaus erfolgreich gewesen. Many corporations have incorporated Buddhist teachings. Also viele äh, Betriebe haben buddhistische Lehren integriert. Google. Google zum Beispiel. Apple. Also Apple. Samsung. Auch Samsung. Samsung. Every member, every worker in Samsung has to meditate regularly. Otherwise they get the sack. True. Alle, alle Angestellten bei Samsung müssen regelmäßig meditieren, sonst werden sie gefeuert. Das ist wirklich wahr. Some Buddhist teachings you can now see in Harvard Business School. Und einige buddhistischen Lehren kann man auch in der Harvard Business School sehen. For a long time, there's a couple of stories, I've been teaching people to lower your expectations. Be content. Für lange Zeit, ich bringe ein paar Geschichten, habe ich Leute gelehrt, ihre Erwartungen herunterzuschrauben, also einfach zufrieden zu sein. Now you can see it on Harvard Business School blog. 
Best business practice, companies should lower their expectations. The GFC arose because the expectations were above what is reasonably possible. Also, es gibt jetzt in der Harvard School so einen, einen Blog, die, die Erwartungen herunterzuschrauben. So, uh, to lower your expectations to what is reasonably possible, not to have too high expectations. Also, das, uh, die Erwartungen herunterzuschrauben auf das, was wirklich möglich ist, und nicht zu, zu hohe Erwartungen zu haben. So, this is how the challenge of Buddhism for our modern world is to become relevant at all levels of society. Also das äh, ist ein Beispiel dafür, dass äh, eine Herausforderung des Buddhismus darin besteht, relevant zu werden auf allen Ebenen der Gesellschaft. Economically, socially and all other areas. And so, I never got into the psychology of Buddhism, mindfulness studies. I've changed that to kindfulness studies, having been more compassion to mindfulness. Also auf allen, auf allen Ebenen. Uh, sozial, ökonomisch und uh, auch in der Psychologie, da gibt es mittlerweile viel mit Achtsamkeit. So we can give a huge contribution to our modern world. Also wir können einen großen Beitrag leisten für die moderne Welt. And I'll finish with politics because in my position you do meet presidents and senior politicians. In my position I do meet presidents, executive presidents of countries and senior politicians. Und ich bringe auch noch etwas aus der Politik, also in, in, in meiner Position, da trifft man wirklich Präsidenten und äh, politische Führer. Und das ist ein Kommentar, den ich gehört habe von diesen Senior Politikern. Und hier ist ein Kommentar, den ich gehört habe von einem dieser Politiker. Mit all the many problems of our world, environmental, extremist religions, uh, economic, they tell me personally, We don't know what to do. We tried everything. Have you got any suggestions? Also mit äh, all diesen Problemen in der Welt, wie dem religiösen Extremismus, äh, den, den Umweltproblemen, den Wirtschaftsproblemen, äh, haben mir Leute persönlich erzählt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? And there is a whole wealth of teachings, Psychologies, philosophies, ways of looking at the world, which have never been used yet. Und es gibt einen, einen großen Reichtum an, an Lehren, die bislang überhaupt noch nicht benutzt wurden. Das, the growth of mindfulness is just a tip of an iceberg. Das, äh, der, das Wachstum der Achtsamkeit ist nur die Spitze eines Eisbergs. And personally, I say the challenge of Buddhism is to make these available. And who knows, maybe they can solve some of the most pressing problems which we worry about every day. Thank you. Und eine der großen Herausforderungen des Buddhismus ist, diese Lehre verfügbar zu machen. Und wer weiß, vielleicht können Sie einige der dringendsten Probleme lösen, die wir haben. Vielen Dank.